y hubo uno de sus últimos trabajos, además, millonaria, millonaria de cariño, de compañía, ¿ah, no? no tanto de lo, de lo material. Y vamos a conversar en todo caso, eso sí, eh, ya que hablamos eh, antes eh, de industrias, hablábamos de mercados, pero también cruzando esto con tecnologías, en la introducción eh, les adelantaba que íbamos a tratar de entrar un poquito más al uso de esta inteligencia artificial. Y de inmediato presento a nuestro invitado, el ingeniero civil electrónico, doctor en tecnologías multimedias y actual director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, además, ahí fuera de Santiago. David Ruete, bienvenido. Muchas gracias, gracias Diana. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Y... Eh, bueno, sabemos que a lo mejor en este tiempo no vamos a alcanzar a abordar todo porque hay usos eh, en distintos ámbitos, pero quería comenzar eh, quizás por lo más reciente y mirando a nuestro, a nuestro territorio. Eh, ¿Qué pasa con Chile? Eh, sabemos que además en el último tiempo se había hablado de una política nacional, pero en los últimos días, incluso desde el Ministerio de Ciencia, ¿no? se comprometía una ley de inteligencia artificial que iba a ser ingresada a nuestro Congreso durante el mes de mayo. Y eso sí, eh, hay algunas otras propuestas que están ya en el Congreso Nacional. ¿no? Yo revisaba eh, en, en algunas columnas, además, que se han ido publicando sobre la robótica, sobre su aplicación, también modificaciones al Código Penal para sancionar el mal uso de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir hoy en Chile, así como titulares, y luego entramos al, al fondo? Eh, bueno... Eh, hoy en Chile, ¿cierto?, lo que, lo que se está trabajando, ¿cierto?, como seguramente ya han visto las noticias, es la Política Nacional de Inteligencia Artificial uh -huh. de Chile, ¿cierto?, que todavía falta, ¿cierto?, ver cuándo va a entrar en, en rigor, y es el marco, digamos, regulatorio que tenemos que ver eh, por ahora. Si bien no toma en cuenta todas las cosas que deberíamos ver con inteligencia artificial, porque tal como tú comentas, es un mundo, estaba por ahí el, también el tema, de, el tema de arma, el tema de la robótica, cómo van a funcionar los software, ¿cierto? Esto yo creo que es un buen planteamiento inicial para comenzar a trabajar, ¿cierto? Viendo también lo que están haciendo los otros países eh, fuera del mundo. Ya partimos con una clasificación de riesgos, ¿cierto? Bastante... Uh -huh interesante que debemos hacer y que por supuesto vamos a tener que ir desarrollando con todos los temas que se están viendo a nivel de congreso, pero que no quiero hablar mucho de ello porque todavía están trabajando y seguramente sí. cuando ya se discutan vamos a tener algo concreto que sí podamos eh, discutir. David, y claro, porque se dice que esta suerte de calificación de riesgos de su uso también estaría en sintonía con, con esta regulación que se discute en Europa. Por ejemplo, la, la ministra de hecho la, la citaba cuando hablan de riesgos inaceptables, nivel de riesgo alto, limitado, otro se de, denomina evidente. ¿Qué nos podrías comentar cuando decimos, bueno, qué está en riesgo? Bueno, eh, hay muchas cosas en riesgo. Yo creo que en ese aspecto la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿cierto? Uh -huh. Que hace poco, ¿cierto? También salió en las noticias. Eh, bueno, su aprobación fue ahora el 13 de, de marzo. Empieza a regir 2025, sí. lo que es bastante bueno. Eso o sea, está haciendo bien rápido. Para normas generales, muy, muy simple. Y después, el, en el 2028, ¿cierto?, empiezan el tema de los altos riesgos, que yo creo que por ahí va un poco el tema que hay que revisar. Encuentro que igual los tiempos son muy, son muy largos, porque cuando hablamos de sistemas prohibidos, ¿cierto?, estamos hablando de sistemas de categorización biométrica, por ejemplo. O sea, que tienen nuestro, nuestros datos? Y hoy día, no, no sé si, si, si habrá visto la noticia, me imagino que sí, ¿cierto?, el tema que te toman el, el iris, ¿cierto?, sí. y te entregan un dinero a cambio. Bueno, eso, eso debería estar regulado. Ya en España eso ya está, está prohibido que la empresa haga eso eso, acá nosotros no tenemos nada. Y es una de las cosas que se están tomando como eh, ni siquiera alto riesgo, sino que son provisiones. Y el sistema de alto riesgo son este tipo de cosas como biométricos que podrían servir, ¿cierto? Pero que tienen que estar bajo ciertos parámetros regularizados y especialmente con una super, eh, supervisión humana. Que la, digamos que la política nacional también la, los, los considera, eh, no iguales, pero también los, los considera. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque se, por lo menos se tiene noción, ¿cierto?, del riesgo que puede ser la, la, la IA. Y yo creo que ya lo, 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 hemos, lo hemos visto. Yo, por lo menos, 
he leído bastante estos últimos tiempos de las cosas que han sucedido actualmente y también en el, en el pasado. Sí, la IA no es cosa de hoy día, uh -huh. ¿cierto? Está, la, la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la automatización de armas, por ejemplo, que yo creo que es un tema a, a, a discutir por esa parte, ni siquiera la protección de datos, eh, son temas que se están viendo hace todos tres años, tres años atrás y que son peculiares, ¿cierto? Y que deberían ser regularizados. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando se habla de esta suerte como de dos caras, de lo que puede provocar riesgo uh -huh. o que podría ser más negativo, pero también otras positivas. Eh, por ejemplo, no sé, algunos elementos en salud o, o apoyar en, en algunos seguimientos de seguridad ciudadana. Eh, ¿Cómo podríamos describir al, algunos ejemplos en ese sentido? Y que, claro, eh, hablan de poner un marco regulatorio, una suerte de entorno y de ahí mover algunas piezas de este tablero. Exacto. Mira, esto, quizás la, la analogía no sea tan buena, pero es como la energía nuclear, ¿cierto? Tiene sus cosas buenas, pues, vender energía para todo el mundo, quizás de una forma más barata, ¿cierto? Y masiva. Pero por otro lado está la bomba nuclear, ¿cierto? Esto con la IA pasa absolutamente lo mismo. Lo positivo, ¿cierto? Y gracias a la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, podemos acelerar, ¿cierto? Quizás cierto estudio, hacer mejores clasificaciones que quizás como el humano por nuestras capacidades no puede, ¿cierto? Procesar tanto datos. Estas cosas nos ayudan a, a tomar decisiones y seguramente podemos, en el área de la salud particularmente, bueno, se podrían producir la lista de espera, que no hay mucho ahora del tema de la gestión, que puede trabajar la IA con, digamos, con, lo, con, lo, con los hospitales, ¿cierto? Eh, por otro lado, se pueden detectar enfermedades antes, ¿cierto? Eh, o por lo menos tener una alerta para poder prevenirla. Y eso no solamente en, el, en, en la parte de salud, sino que eh, el tema de la eficiencia en la empresa también es sumamente importante, puede ayudar a reducir, ¿cierto?, el trabajo que tiene una, una persona, y ojo, no lo estoy diciendo, ¿cierto?, para eh, que se disminuya, ¿cierto?, los, no los para empleos, reemplazar. Sino que, mm. para, no para reemplazar, sino que para que, el, digamos, eh, la persona que esté en un trabajo esté, tenga un poco más tiempo también para ella, ¿cierto?, para reflexionar, para hacer cosas, ¿cierto?, o incluso para dedicarlo a la familia ahora que estamos viendo todo este tema de las 40 horas, ¿cierto?, mm. yo creo que viene como quinta para la torta. Ahora, Está también la parte negativa, y ahí yo creo que en la parte de prensa se ve mucho los fake news, ¿cierto? Eso yo creo que es muy negativo. Eh, este, este tipo de, también de, de, de sistema en la parte negativa, que de repente quizá no necesariamente se, se ve o no es tan popular, pero eh, se vio en las elecciones de Trump, ¿cierto? Puede cambiar comportamiento, ¿cierto? En base a redes sociales que se ocupan demasiado, la penetración de Internet eh, es muy grande. Y bueno, ya hablé algo sobre el tema de la automatización de las armas, que al final yo creo que el, el mayor tema ahí, ¿cierto?, es quién se hace responsable. O sea, porque todavía hay una parte de la legislación de, ok, está la inteligencia artificial, eh, genera ciertos problemas, eh, pero ¿quién se hace responsable de ello? ¿La inteligencia artificial? ¿Quién creó el software de inteligencia artificial? ¿Quién está utilizando la inteligencia artificial? Bueno, hay harto trabajo, pero como, como te comenté, tiene su pro y sus contra, pero hay muchos beneficios con, la, con este tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. Y claro, porque muchos de los titulares, tanto eh, con lo que se conoció hace poco con esta regulación europea, que en todo caso se, se hablaba de un día histórico, más allá de, la, de los tiempos para que eso se haga una bajada, claro, ¿qué esperar y qué no de la regulación eh, ante una inteligencia artificial que, que, claro, al parecer tiene una actualización, un avance tan rápido? Eh, y, y finalmente, ¿cuáles podrían ser estas comillas reglas básicas en este nuevo mundo? Además, entendiendo uno como público en general, eh, que a veces al detalle tampoco lo maneja. Entonces, ¿qué se podrían entender como reglas básicas si pensamos en los desafíos de hoy ante lo que se vive con la inteligencia artificial siendo 9 de mayo de 2024? Sí. Mira, y esta es mi opinión personal, yo creo que la primera regla básica, ¿cierto?, que debiera tener cualquier país, ¿cierto?, es la educación en inteligencia artificial eh, desde las bases, ¿cierto?, quizás suene un poco extraño, pero yo creo que desde básica media deberíamos estar enseñando a la gente que va a utilizar esta herramienta de forma nativa para que justamente sepan los peligros, muy similar a los temas de, 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 ciber, de ciberseguridad, pero esa es mi opinión. ¿Qué es lo que deberían tener, digamos, las políticas? Claro, 
eh, clasificaciones como lo revisamos, qué vamos a prohibir, qué cosas no vamos a prohibir, qué cosas vamos a utilizar aunque estén prohibidas, pero con un, por ejemplo, con una, con una veña, ¿cierto?, del, del gobierno o un visto bueno, ¿cierto?, eh, que esté sí regularizado siempre con la supervisión, eh, supervisión humana y por, por, también tienen que haber obligaciones de los proveedores y de los usuarios, ¿cierto? No sé, por deber de diligencia, proporcionar información clara y transparente de, de, esto, de, esto, de estos sistemas, ¿cierto? Y por supuesto que no debería dejar de estar, ¿cierto? Son las sanciones que, por lo menos la política, ¿cierto? Eh, perdón, en la ley de inteligencia artificial europea, eh, están más o menos claras, se están trabajando, pero que sí extrañé en la política eh, nacional, uh -huh. ¿cierto?, de inteligencia artificial, porque, porque deberían estar, o sea, debe, tiene, alguien tiene que hacerse responsable, ¿cierto?, quizás de un mal uso de la uh -huh. inteligencia artificial, pero yo creo que eso, en mi opinión general, de lo que debería pasar, ¿cierto?, para nosotros poder convivir con la inteligencia artificial y voy a volver a reiterar que la educación en inteligencia artificial, la capacitación, yo creo que es clave. Uh -huh. David, y nos quedan dos minutitos, pero no quería dejar de preguntarte porque nosotros, claro, eh, tenemos acá un congreso futuro, ¿cierto?, que a principios de año además estuvo bien presente este tema, eh, cuando se habló del de ingreso del proyecto se decía que Chile iba liderando en alguna de estas materias, eh, ¿Tú, ¿Tú piensas que eh, contamos con eh, las mejores herramientas posibles o alguno de estos conocimientos para que luego esta ley tenga una bajada concreta? Sí, yo creo que el, el país está capacitado para eso, está el capital humano avanzado también para trabajar en ello, las mismas universidades, prácticamente todas a nivel chileno tienen sus centros, sus institutos, en ciencia de datos, inteligencia artificial, que están trabajando, ¿cierto?, en, en, en las políticas junto con el, con el gobierno. Bueno, y ahí hay, hay otras asociaciones a nivel nacional que también agrupan, o empresas también. Eh, creo que Chile va, va adelantado con respecto a la, a la región, uh -huh. sin duda alguna. Eh, este, la política es un gran, un gran avance, hay que seguir trabajando, sin duda alguna, pero eso va a pasar en, en todos lados de, del mundo, pero tenemos las capacidades. Y, y yo creo, como te comenté, eh, bueno, la universidad ya están trabajando en la capacitación con sus cursos de educación continua, con las mismas carreras que crean los posgrados, ¿cierto? Incluso do, doctorado, pero falta, ¿cierto? Una bajada, ¿cierto? Al tema de, por ejemplo, de colegio, creo yo, o a la, o la población general. Sí. Hay, hay una cultura de inteligencia artificial como se, tal como se ha ido creando de a poquito la cultura de ciberseguridad que tiene que permear a toda la, la población justamente para detectar por ejemplo un fake news, ¿cierto? o un ataque si fuera ciberseguridad pero esa es mi opinión de, al respecto Diana bueno, nos hemos dado esta posibilidad de conversar un poco más de inteligencia artificial. Claro, a veces en nuestro cotidiano está incorporada, se está incorporando. ¿Cómo poder entenderla mejor? Quizá en cada uno de nuestros eh, desempeños laborales, en los estudiantes cuando luego decían qué camino seguir eh, en sus disciplinas o en, en sus áreas técnicas o en, o en otras, incluso artísticas, va a estar incorporada esta inteligencia artificial y mm, poder contar con esos insumos, entenderla un poquito más, eh, siempre eh, nos permite entender nuestro entorno, eh, que además avanza tan rápido, es tan vertiginoso. Era la oportunidad que nos queríamos dar hoy día, vamos a seguir conversando de esta inteligencia artificial, pero hoy agradecemos a David Ruete, ingeniero civil electrónico, doctor en tecnologías multimedias, actual director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Que tenga una muy buena jornada. Gracias Diana, hasta luego. Y claro, porque además en las encuestas, hoy día leía algunas por ahí, se le está preguntando a las personas cómo 